நல்ல ஆண்களுக்கு நல்ல பெண்கள் நல்ல பெண்களுக்கு நல்ல ஆண்கள் என்று குரான் கூறுகிறது அவ்வாறாயின் சில வேளையில் மாறியும் நடக்கிறது உதாரணம் லூத் நபியின் மனைவி இதை வந்து தெளிவுபடுத்தவும் ஹசன்கிறவர் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து கேட்குறார் இதுக்கும் ஒரு ஆற்றில் கெட்ட பெண்கள்னு ஒரு ஆற்றிக்கலை போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆற்றிக்கலையும் போட்டுருவோம் உங்களோட கேட்டதுக்கு விளக்கத்தையும் சொல்லிடுறோம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நல்ல ஆண்கள் நல்ல ஆண்களுக்கு நல்ல பெண்கள் நல்ல பெண்களுக்கு நல்ல ஆண்கள் இருக்குல்ல இந்த ஒரு விஷயம் இப்படித்தான் நடக்கும் எங்கிற ஒரு அறிவிப்பு கிடையாது நீங்களே கேட்குறீங்க மாறி நடக்குதுன்னு சொல்லி அவர் கேள்வியிலே என்ன கேட்டிருக்கேன்னு கேட்டால் எத்தனையோ நல்ல ஆம்பளைங்க இருக்கிறாங்க மனைவி சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ நல்ல மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்க கணவன் சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ நல்லவனுக்கு நல்லவா கெட்டவனுக்கு கெட்டவன்னு சொன்னால் அது ஹபீஸ்னா அது கெட்டன்னா அந்த ஒழுக்கங்கட்ட அந்த வசம் தான் அதில் வருது ஒழுக்கங்கட்ட ஆண்களுக்கு ஒழுக்கங்கட்ட பெண்களும் ஒழுக்கங்கட்ட பெண்களுக்கு ஒழுக்கங்கட்ட ஆண்களும் அமைஞ்சிருக்குன்னா அப்படி அமையலை உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒன்றோ ரெண்டு அப்படி அமைஞ்சிருக்கு இதில் என்ன இப்போ இது சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கிறதா என்ன என்றால் நல்ல ஆண்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்கள தான் நல்ல பெண்களை எதிர்பார்க்குறதுக்கு உரிமை இருக்குது நீனே கெட்டவனாக இருக்கிற உன் பொண்டாட்டி மட்டும் நல்லவனாக ஏதாவது நினைக்கிற அப்போ நல்ல ஆண்களுக்கு நல்ல பெண்கள் தான் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நல்ல ஆண்களுக்கு நல்ல பெண்கள் கிடைப்பார்கள் என்கிற முன்னறிவிப்பு அல்ல இது நல்ல ஆண்களுக்கு தான் நல்ல பெண்களை கட்டுறதுக்கு தகுதி இருக்கிறது நல்ல பெண்களுக்கு தான் நல்ல ஆண்களை கட்ட தகுதி இருக்குது உனக்கே தகுதி இல்லை நீ மட்டும் என்ன உன் பொண்டாட்டி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற நீ நல்லா இருக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேட்குறோம்ல உன் புருஷன் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற நீ நல்லா இருக்க மாட்டேங்கிற அப்போ நீ நல்லதாக இருக்கிறதா இருந்தால் உன் மனைவி நல்லவளாக இருக்கணும்னு நினைத்தாயானால் நீ நல்லவனாக இருக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு அந்த தகுதி இரு இது தகுதியை சொல்லுதே தவிர இப்படி தான் அமையும் என்று சொல்லலை அதை நம்ம விளக்கி இருக்கணும் அது போக அந்த லூத்த நபியுடைய மனைவி சம்மந்தமாக கேட்குறீங்கல்ல லூத்த நபி மனைவியை பொறுத்த வரைக்கும் நூகு நபி மனைவி ரெண்டு பேரும் வருது அந்த ஆயத்தில் அந்த ஆயத்தில் வந்து கெட்டவங்களுக்கு உதாரணமாக லூத்த நபியுடைய மனைவியையும் நூகு நபியுடைய மனைவியும் எல்லாம் உதாரணமாக காட்டுகிறான் அவங்க ரெண்டு பேர் நல்லடியாருக்கு மனைவியாக இருந்தார்கள் காணத்தா தகுத்த அபு தைனி மின்னி இபாதினா சாலிகைனி சாலிகான ரெண்டு நல்லடியாருக்கு மனைவியாக இருந்து இப்போ காணத்தாகுமா அந்த ரெண்டு பேருக்கும் துரோகம் செய்தார்கள் புலம் யுகுனியா அன்புமம் மினல்லாகி செய்யா அந்த ரெண்டு மனைவிமார்களும் அந்த ரெண்டு மனைவிமார்களுக்கும் அந்த ரெண்டு புருஷன்மார்களும் எந்த உதவியும் செய்ய முடியவில்லை ஒக்கீல் அது குலன்னாரம் அதாகிலின் நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஆட்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் போங்க என்று அந்த பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டு விட்டது இப்படின்ட்டு அந்த வசனம் முடிகிறது இப்போ என்ன எதை வச்சு கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால் அப்போ நூகு நபி லூத்து நபி மனைவிமாரெலாம் துரோகம் செஞ்சாங்கன்னு வருது கெட்ட பொம்பளையாக இருந்திருக்காங்கன்னு வருது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது ஆனால் இங்கே சொல்கிறது வந்து துரோகம் என்பது அந்த துரோகம் கிடையாது எந்த துரோகம் அதாவது கணவன் இருக்கும் பொழுது இன்னொரு ஆண ஆடவனை நாடி செல்வது விபச்சாரம் செய்வது ஒழுக்க கடை நடப்பது அது அல்ல துரோகம் இவர்கள் ஒரு கொள்கையை சொல்கிறார்கள் எத்தனை வீடுகள் நம்ம பார்க்குறோம் கணவன் தவுகித சொல்லுகிறான் மனைவி வந்து தர்காவுக்கு தான் போவேன் நிற்கிறான் இது துரோகம் துரோகம் என்று சொன்னால் எந்த கொள்கையை சொல்லுவதற்காக நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த கொள்கைக்கு மாத்தமாக மனைவி இருந்தாலேயானால் எதிரிகளுக்கு துணை நின்றாலேயானால் இந்த கொள்கைண்டு வரும்போது அப்படி நடப்பாங்க கொள்கைண்டு வரும் பொழுது கணவன் மனைவிலாம் தெரியாது சில ஆட்களுக்கு வந்து அதை தூக்கி தூக்கி எரிஞ்சுட்டு தப்பான கொள்கையில் உள்ளவங்க அதில் உறுதி அனுப்பார்கள் சரியான கொள்கையில் உள்ளவங்களும் அதில் உறுதி அனுப்பார்கள் அந்த மாதிரியான துரோகத்தான் சொல்லப்படுதே தவிர ஒழுக்கம் கெட்டதை ஒழுக்கம் கெட்டவர்களை வந்து நபிமார்கள் மனைவியை வச்சுக்கிற மாட்டாங்க ஒழுக்கம் கெட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்படி இப்போ இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ விசாரம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல என் மனைவியாக இருந்துக்கிட்டு சொல்லுவாங்களான்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அவங்களுடைய கொள்கைக்கு மாற்றமாக இருப்பாங்கன்னா அந்த காலத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுருச்சு இப்போ நமக்கு அனுமதி இல்லை இப்போ என்ன இல்லை இணை கற்பித்தார்களே ஆனால் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற தடை எண்ணம் இப்போ வந்து விட்டது அப்போ நபியாக வந்தவர் அவர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு அவர் எங்கே போய் மூமியனான பொண்ணை பிடிப்பார் ஒரு நபியாக ஆகுறாரு அவருக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணியாச்சு அப்போ கல்யாணம் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆண் பெண்ணுடைய ஒரு துணை தேவைன்னு இருக்கிறது இப்போ அவருக்கு போயிட்டு நீ வந்து சிறுக்கு வைக்காதால தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவர் என்ன பண்ணுவார் எங்கே கிடைக்கும் அவர் மட்டும் தானே இருக்கார் அந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் அவர் மட்டும் தான் இருப்பார் அவர் மட்டும் இருக்கும் பொழுது அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் பார்க்குறான் ஒரு ஆண் பெண்ணுங்கிற தேவை இருக்கிற காரணத்தினால இந்த இணை கேட்பிக்கிறால கல்யாணம் பண்ணாதீங்கிற ஒரு சட்டத்தை நம்ம இப்போ கொடுக்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ் வந்து
யார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் தான் எல்லோரும் என்ன செய்யுங்க நீ வெளியேறி போங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை அது மாதிரி கணவன் மனைவி மாற்றி மாற்றிலாம் இருந்தார்கள் கடைசியாக நமக்கு நம்ம சிறுக்கு இல்லாத ஒரு கூட்டம் உண்டான பிறகு தான் நீங்கள் இவங்களுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க சட்டம் சொல்ல முடியும் சமுதாயமே உருவாகாத அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த சட்டம் போட முடியாது அதனால் அதை வகித்து கொண்டு நீங்கள் சிறுக்கு வைக்கிற ஆளை கல்யாணம் பண்ணலான்னு ஆதாரம் எடுக்கக்கூடாது அவர் மாத்தனை இருக்கும் பொழுது கொள்கையில் மாறுபட்டு இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணுவது தப்பு இல்லை பண்ணிய கல்யாணத்தை ரத்து பண்ணணும்னு சட்டம் இல்லை அப்படின்னு விளையும் கொண்டால் போதும் சரியா கூடுதல் வழக்கம் அந்த கெட்ட ஆண்களுங்கிற அந்த ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்கு பார்த்துக்கிறேங்க